بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمعنا الدين بحاي ام دي انور ভাই আপনি প্রশ্ন করেছেন যে বেশ প্রশ্ন তো বেশ কিছু করেছেন তার মধ্যে লাস্ট প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম যে আপনি একদিন এশা নামাজ পড়তে গিয়ে বিনা অজুতে মানে শরীফ হয়ে গেছে মানে অজু যে আপনার হয়ে গেছে এটা খেয়াল ছিল না পরে দ্বিতীয় তার সাহ দিকে দ্বিতীয় রাখে তার সাহ দিকে মনে পড়ছে যে মানে অজু ছিল না তো এখন আপনি বের হয়ে আসতে পারছেন না ওই অবস্থায় নামাজ পড়ে নিয়েছেন তো এই নামাজটা কী হলো ভাই আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ আর আপনার প্রশ্ন উত্তর বলা হবিল্লাহ তফিক আলহামদুলিল্লাহু ছাড়া তো নামাজ হয় না ভাই এই জন্য অজু যে আপনার ছিল না আর আপনি নামাজে শরীফ হয়ে গেছেন কারণ নামাজ পড়ার অবস্থাতে আপনার মনে হয়ে গেছে যে আপনার অজু নেই তখনই আপনার উচু ছিল যে মানে নামাজ ছেড়ে দিয়ে যে কোনোভাবে বের বের হয়ে চলে আসা মানে আটটা ধরে বা মাঝে নাকটা ধরে নাকে হাত দিয়ে একটু মানে ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে বের হয়ে চলে আসে অজুটা করে নেওয়া দরকার ছিল আর অজুটা করে নিয়ে আপনি আবার নামাজে শরীর খাওয়ার চেষ্টা করতে এতে নামাজ পেলে পাবেন না পেলে নামাজ আপনি পড়বেন আর কি এটাই আপনার উচিত ছিল তো যাকে এটা আপনি করেননি এটা একটা ভুল হয়ে গেছে তারপরে আপনি এসা নামাজটা আবার ফজরের সময় পড়েছেন এটাও একটা ভুল হয়েছে তার কারণ আপনার এই নামাজটা মসজিদে তখন পড়লেন না কিন্তু পরে তো নামাজ শেষ হয়ে গেল পরে তো আপনি পড়তে পারতেন পরে তো আবার অজু করে আপনি নামাজটা করে নিতেন তখনই এসার টাইমেই ওখানে মসজিদে না পড়লে বাড়িতে গিয়ে পড়তেন বা মসজিদেই পড়ে নিতেন কেসার নামাজটা সময়ের মতোই জামাত তো হয়ে গেল কিন্তু তারপরেও সময় তো চলে যায়নি এসার সময় তো থাকে অনেক লম্বা সময় থাকে অর্ধরাত পর্যন্ত সময় তো আপনি সময়ের ভিতরে এসার নামাজটা একাকি হলেও পড়ে নিতেন এটাই আপনার নিয়ম ছিল তো যাই হোক যেটা ভুল হয়ে গেছে গেছে আল্লাহ পাক মাফ করুন আল্লাহ পাক কাছে তো আমরা সবসময় ক্ষমা প্রার্থী এটা গুণা হয়তো বুঝতে পারলেন বা জানতে পারবেন কিন্তু এছাড়াও অনেক গুণা তো আমাদের হয়ে যাচ্ছে অজান্তে হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ পাক সবই আমাদের ক্ষমা করবেন আর আমরা আল্লাহ পাকের কাছে তো ক্ষমা চাইতেই থাকি আপনি আরও একটা মানে ওই আগের প্রশ্ন তো বলেছেন যে আপনি স্বপ্ন দেখেছেন রসুল্লাহ সাল্লামকে তা রসুল্লাহ সাল্লাম স্বপ্ন দেখা তো ভালো যাই হোক আপনি আরও একটা কথা বলেছেন যে আপনি ওই সহি আকিদার মসজিদ মসজিদগুলোতে নামাজ পড়ার চেষ্টা করেন ভালো আলহামদুলিল্লাহ সহি আকিদার আলেমদের সাথে ওঠা বসা করা সহি আলেমদের সহি আকিদার আলেমদের থেকে কিছু শিক্ষা করা জ্ঞান অর্জন করা কোরআন হাদিস থেকে কিছু জানার চেষ্টা করা এটা খুবই ভালো কথা আসলে দুনিয়া ও আখেরাত দুটো তো বিষয় তাই না দুনিয়াও আমাদের লাগবে আখেরাতকে আখেরাতও লাগবে তা আমাদের দাম কোনটা বেশি আখেরাতের দাম বেশি তাহলে দুনিয়া তো ক্ষণস্থায়ী এবং সামথিং বা নাথিং বলা যেতে পারে আর আখেরাত হলে স্থায়ী আখেরাতে জান্নাত আর জাহান নাম জাহান নাম তো মানে চরম শাস্তি আল্লাহ পাক আমাদের আর জান্নাতে হচ্ছে চরম শান্তি তো আসলে আমাদের গন্তব্যস্থল বা আমাদের সমূহ চেষ্টা বা সব কিছুর উপরে আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে জান্নাতের জীবনকে জান্নাতের যাওয়ার জন্য যে সকল আমলগুলা করা যায় এই আমলগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে আর দুনিয়াতে আমাদের লাগবে কাজে দুনিয়াকে এর পরে পরে জান্নাতের পরে জান্নাতের আমলের পরে দুনিয়ার দুনিয়ার কাজও করতে হবে আর দুনিয়া দিয়েও তো আখরাত পাওয়া যাবে ভাই দুনিয়া দিয়ে দুনিয়াতে আপনি কাজ করে দুনিয়ার জন্য কাজ করে অনেক অর্থ করি উপার্জন করতে পারেন এই অর্থ করি তো দান করে দানের তো মেলা জায়গা রয়েছে জাকাত তো দেওয়া যায় তাছাড়া তো এমনিও দান করা যায় এমনি অনেক গরিব অসহায় রয়েছে তাদেরকে দান করা যায় মসজিদ আছে মাদ্রাসা আছে আমরা তো মাদ্রাসাগুলো চালাই বা যে যে সকল মাদ্রাসাগুলো চলতেছে এগুলো তো দান খাইরা দিয়েই তো চলে তা এই সকল দান খারিত গুলা সহি নিয়তে আল্লাহ পাকের কাছে এই কৃত দান দানগুলা বর্ধিত আকারে পাওয়া যাবে 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন তো কোরআনে কারিমের ভিতরে বলেছেন যে দানকারীর উদাহরণ হচ্ছে দানকারীদের উদাহরণ হচ্ছে সেই একটি শস্য দানার নেই যে একটি শস্য দানা থেকে সাতটি শিষ গজালো সাতটি শিষ উৎপাদিত হলো আর প্রত্যেকটা শিষে মানে একশোটি করে দানা মানে সাতশো দানা হয়ে গেল তো একজন লোক যদি এক টাকা দান করে তাহলে সাতশো টাকার সে স্বভাব পেয়ে যাবে এবার আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা স্বভাবের পরিমাণটা আরও বাড়িয়ে দিতে পারেন তা এগুলো দুনিয়া দুনিয়া না থাকলে তো মানে কিছু দুনিয়াবি কাজ কাম না থাকলে এই অর্থ সম্পদ মানে হাতে আসতো না আর দান করে এইভাবে স্বভাব পাওয়া সম্ভব ছিল না তাকে দুনিয়া দিয়েও আখেরাত আমরা লাভের চেষ্টা করব দুনিয়াকে আমরা ছেড়ে দেব না হ্যাঁ আখেরাতকে প্রাধান্য দেবো এবং দুনিয়ার কর্ম থেকে দুনিয়ার সম্পদ থেকে আমরা আখেরাতও লাভ করাব আখেরাতের জন্য আমরা নেকি সঞ্চয় করে নেওয়ার আমার চেষ্টা করবো আল্লাহ পাকে আমাদের তফিক দান করো না আমি আল্লাহ আমাদের নেক আমল কবুল করুন আমিন আদাবাস আল্লাহ তাহলে আলহামদিম আলী সাল্লাম আসসালামু আলাইকুম